बिसमीम् अल्लाम वेलकम टू इंटेली लॉजिक्स आज के इस लेक्चर में हम एंड्रॉयड का जो बेसिक कंपोनेंट है एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे पिछले लेक्चर में हमने मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स के बारे में को बताया था आ, उसमें जो उसका पहला कंपोनेंट है एक्टिविटी आज हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे एक्टिविटी क्या चीज़ है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंड्रॉयड ऐप एक्टिविटी एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज़र uh, जो इंटरेक्ट करता है एंड्रॉयड ऐप के साथ तो वो बेसिकली एक्टिविटी के साथ ही इंटरेक्ट करता है उसमें मुख्तलि विजट्स होते हैं उसको वो टच uh, वगैरह करता है जो यूज़र को ये नज़र आता है तो उसी को हम एक्टिविटी कहते हैं फॉर uh, एग्ज़ाम्पल आपने जी मेल की एप्लीकेशन यूज़ की होगी जब आप एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो uh, सबसे पहले जो आपको आते तो मतलब आपके जो ई मेल हैं वो आपको नज़र आते हैं सो so, इसको आप कहेंगे कि ये एक एक्टिविटी है दिस इज़ वन एक्टिविटी फिर जब आप यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या होती है एक अलग एक्टिविटी ओपन हो जाती है सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज़ बेसिकली यूज़र स्क्रीन है और अब एक्टिविटी में एंड्रॉयड में एक्टिविटी से रिलेटेड दो चीज़ें होंगी एक जो होगी तो एक इसकी जवा फाइल होगी जिसको हम एक्टिविटी कहेंगे जब भी आप एक्टिविटी बनाएंगे तो उसके लिए एक जवा की फ़ाइल होगी डॉट जाओ एक्सटेंशन के साथ होगी और दूसरी जो उसकी चीज़ होगी तो वो एग्जाम फाइल होगी और एग्जाम फाइल में जो है उस एक्टिविटी का लेआउट होगा लेआउट मीन्स यूज़र इंटरफेस होगा जो जावा की फाइल है उसमें क्या होगी उसमें बेसिकली बिजनेस लॉजिक आप लिखेंगे फंक्शनैलिटी लिखेंगे कि जब किसी बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो आप फंक्शनलिटी आप प्रोवाइड करते हैं जावा के कोड के थ्रू लेकिन जो यूज़र इंटरफेस है जो यूज़र को नज़र आता है यूआई जो होती है तो वो आप कहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं वो आप एग्जाम फाइल के अंदर डिफ़ाइन करते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में आप डिफ़ाइन करते हैं सो so, जब भी आप एक्टिविटी लेंगे तो उससे रिलेटेड दो फाइल्स होंगी एक जावा की फ़ाइल होगी और एक एग्जाम की फ़ाइल होगी आप जो यूज़र इंटरफेस है वो जावा में भी डिज़ाइन कर सकते हैं जावा के कोड के थ्रू लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उससे भरपूर अचार बन जाएगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे एग्जाम के लेआउट्स को यूज़ करेंगे बाज़ अवत अगर आपने रन टाइम पे कोई चीज़ करनी हो तो वो फिर हम जावा के कोड के थ्रू करते हैं किसी कंट्रोल को विजिबल करना हो या हाइड करना हो तो वो फिर हम करते हैं जावा के कोड के थ्रू अच्छा यहाँ पे हम बात करते हैं पहले एग्जाम की जो आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे पहले उसकी बात करेंगे उसके बाद फिर हम जावा की तरफ आएंगे सो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली दो चीज़ें हैं एक हमारे पास व्यू ग्रुप है और दूसरा व्यूज़ हैं अगर आप जावा में स्विंग से वाकिफ हैं तो वहाँ पर हमारे पास कंटेनर्स होते हैं और फिर कुछ और छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह जे फ्रेम है जे पैनल है तो बेसिकली वो काम करते हैं कंटेनर का फिर जे पैनल के अंदर आप बटन्स और रेडियो बटन्स चेक बॉक्स वगैरह ये प्लेस करते हैं वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी तो व्यू ग्रुप और व्यू की टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी व्यू ग्रुप क्या काम करेगा ये बेसिकली कंटेनर का काम करेगा और ये क्या करेगा अदर व्यूज़ को कंटेन करेगा और उनको हम चिल्ड्र चिल्ड्रन कहेंगे और बेसिकली व्यू जो है तो ये व्यू ग्रुप जो है ये एक बेस क्लास है तमाम लेआउट्स के लिए और व्यू कंटेनर्स के लिए एग्जांपल uh, क्या है इसमें हम लीनियर लेआउट पढ़ेंगे रिलेटिव लेआउट पढ़ेंगे टेबल लेआउट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर लेआउट है कंस्टेंट्स लेआउट है मुख्तलिफ हमारे पास लेआउट्स हैं तो वो बेसिकली ये किस कैटेगरी में आते हैं ये व्यू ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं ये फिर और जो हमारे पास व्यूज़ हैं जो विजिट्स हैं उनको क्या करते हैं होल्ड करते हैं सो व्यू ग्रुप काम करेगा एज ए कंटेनर और इसके अलावा जो व्यूज हैं तो बेसिकली जो यूजर इंटरफेस में जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो उनको हम व्यूज कहते हैं ए व्यू ऑक्यूपाइज ए रेक्टेंगुलर एरिया ये इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल होता है इन द स्क्रीन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राॅइंग एंड इवेंट हैंडलिंग 
और इवेंट हैंडलिंग जो आप करेंगे तो वो हम इन व्यूज़ के थ्रू करेंगे लेट से आपके पास एक बटन है वो एक व्यू है और उस व्यू को हम प्लेस करेंगे एक व्यू ग्रुप के अंदर मींस उसको किसी या तो आप लीनर लेआउट में प्लेस करेंगे या रिलेटिव लेआउट में प्लेस करेंगे या किसी भी लेआउट में आप उसको प्लेस करेंगे फिर जब उस बटन को आप क्लिक करेंगे टच करेंगे तो उस पर जो इवेंट परफॉर्म होगा वो हम जाव के कोड के थ्रू हैंडल करेंगे व्यूज़ में हमारे पास मुख्तलिफ़ व्यूज़ हैं जैसा कि बटन्स हैं टेक्स्ट व्यूज़ हैं रेडियो बटन्स हैं चेक बॉक्सेस हैं ये इन हम फिर फर्दर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे टेक्स व्यू बटन एडिट टेक्स्ट है चेक बॉक्स है इसमें हर व्यू का अपना काम होता है और आप इनको विजट्स भी कह सकते हैं सो so, आते हैं अब एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं और एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं और वहाँ पर इसकी जो जावा फाइल है तो इसको भी इनशाला जब ऐप बनाएंगे तो उसी में डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने ओपन किया यहाँ से मैं एक नया एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट जो है वो बनाता हूँ इस लेक्चर में मैं जो ऐप बनाऊँगा तो बाकी के तमाम लेक्चर्स में हम यही ऐप को यूज़ करेंगे इंटेल ऐप इंटेल डेमो ऐप मैंने इसको नाम दे दिया और कंपनी डोमेन है जो पैकेज नेम होगा तो वो इस कंपनी डोमेन का रिवर्स होगा सी प्लस प्लस की सपोर्ट फिलहाल हमें नहीं चाहिए और ये कहाँ पे बनेगा सी यूज़र्स एडमिन एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स तो मैं इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ सी में हमने एक लोकेशन बनाई थी अगर आपको याद हो सी में हमने बनाई थी YouTube वीडियोस के नाम से YouTube Android Lectures ये लोकेशन मैंने सेलेक्ट की है और फाइल का नाम जो है वो इंटर डेमो ऐप है सो so, हमारी ऐप कहाँ पे बनेगी YouTube Android Lectures जो सी के अंदर हमने फोल्डर बनाया हुआ है YouTube Android Lectures इंटर डेमो ऐप कोशिश करनी है कि इसमें आपने स्पेस वगैरह नहीं देनी अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया मिनिमम एच डी के मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ आई सी एस फोर पॉइंट ज़ीरो और हम फ़ोन और टेबलेट के लिए ऐप बनाने जा रहे हैं अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं चॉइस है कि आप एक्टिविटी लेते हैं किसी भी टाइप की एक्टिविटी आप ले सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट में शामिल ना करें सो so, हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं एम एक्टिविटी और नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास एक्टिविटी का नाम होगा यहाँ पे नाम है मैन एक्टिविटी बेसिकली वो ये वो जावा की फाइल है जो हमारे पास क्रिएट होगी और ये जावा के नेमिंग कन्वेंशंस का ख्याल रख रही है इसमें मैन का एम कैपिटल है और एक्टिविटी का ए कैपिटल है और जेनरेट लेआउट फाइल तो उस लेआउट फाइल का नाम क्या होगा एक्टिविटी अंडर स्कोर मैन ये वो एग्जाम की फ़ाइल है जो कि जनरेट होगी सो हमारे पास दो फाइल्स जनरेट होंगी एक जावा की फ़ाइल और एक एक्टिविटी अंडर स्कोर मैन जो एग्जाम की फ़ाइल होगी वो जनरेट होगी ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है और एक एक और बात मैं आपको बताता चलूँ जब आप एक्टिविटी बनाएंगे तो उसको आपने मेंशन करना है मैनिफेस्ट के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर थोड़ा सा मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तब कि आपको नज़र आए आप आएंगे सेटिंग्स में और अपेरेंस में अपेरेंस में आप क्या करते हैं इसको हमने 16 रखा हुआ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं 18 अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आएंगी प्रोजेक्ट स्टिल अभी तक लोड हो रहा है तब तक हम जो जेनी मोशन है उसको भी लॉन्च कर लेते हैं जो कि हमारे पास एम्यूलेटर है और इस पे फिर हम अपनी ऐप को टेस्ट करेंगे सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जावा का फोल्डर है और उसके अंदर लिखा हुआ है मैन एक्टिविटी सो बेसिकली ये वो मैन एक्टिविटी है जावा की फाइल है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं फिलहाल हम आते हैं रिसोर्स के अंदर और रिसोर्स के अंदर लेआउट के अंदर और लेआउट में आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी अंडर स्कोर मैन डॉट एग्जाम के नाम से फाइल बनी हुई है अभी हम इस फाइल को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ 
دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مینیفیسٹ کو اگر ہم اوپن کریں اینڈرائڈ مینیفیسٹ ڈاٹ ایکس ایم ایل اس میں ہمارے اپلیکیشن کی سیٹنگز کنفیگریشنز ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن کا ٹیگ ہے اور اس اپلیکیشن ٹیگ کے اندر پھر ہمارے پاس ایکٹیویٹی کا ٹیگ ہے اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے بیسیکلی کیا نام ہے اس کا مین ایکٹیویٹی اور یہ ایکٹیویٹی ہمارے پاس لانچر ایکٹیویٹی ہے لانچر ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے لیٹ سے آپ کے پاس ایپ میں پانچ چھ ایکٹیویٹیز ہیں تو جو آپ اپلیکیشن کو لانچ کریں گے تو جو سب سے پہلے آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی جو اسکرین نظر آئے گی اس کو ہم لانچر ایکٹیویٹی کہیں گے سو مین ایکٹیویٹی ہمارے پاس جو ہے وہ لانچر ایکٹیویٹی ہے اب آتے ہیں اس ایکٹیویٹی انڈر اسکور مین ڈاٹ ایکزیم ایل کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک زمیل کی فائل ہے اور اس میں یہ جو ریلیٹیو لے آؤٹ ہے بیسیکلی یہ وہ ویو گروپ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ کام کرے گا کنٹینر کا اور اس کے اندر پھر آپ کے پاس فردر اور ویوز ہوں گے آج کی اس کلاس میں ہم ریلیٹیو لے آؤٹ کو نہیں بلکہ لینئر لے آؤٹ کو ڈسکس کریں گے لینئر لے آؤٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے چینج کیا ہے تو اس کا جو کلوزنگ ٹیگ ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے اب اس ٹیک کے مختلف آپ کے پاس ایٹریبیوٹس ہیں جس طرح یہ ایک نیم سپیس ہے ایکزمل نیم سپیس اینڈرائڈ اور ٹولز اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس اس کی مختلف پراپرٹیز ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس لینئر لے آؤٹ کی پہلی پراپرٹی جو آپ آئی ڈی ہے تو ایکٹیویٹی انڈر اسکور مین کے نام سے ہم نے اس کو آئی ڈی دی ہے وجٹس کو ویوز کو اور ویو گروپ کو ہم آئی ڈی اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو پھر جاوا کے کوڈ میں ایکسیس کر سکیں ان کو یونیکلی ہم یونیک آئی ڈی دیتے ہیں ان کو ایکسیس کرنے کے لیے سو آئی ڈی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے اس کے علاوہ لے آؤٹ ورتھ اور لے آؤٹ ہائٹ جو ہے تو یہ امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں یہاں پہ میچ پیرنٹ کا مطلب مطلب یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس موبائل کی اسکرین ہے تو اتنی ہی کیا ہو یہ اس کی ورت اور ہائٹ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ میچ کرے گی فی الحال پیڈنگ کو ہم ڈسکس نہیں کرتے یہ ہم پھر ایک اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے یہاں پہ جو اس کی امپورٹنٹ پراپرٹی ہے ایک اور وہ ہے اورینٹیشن لے آؤٹ ہائٹ کو آپ نے کرنا ہے میچ پیرنٹ اور ایک اور یہاں پہ امپورٹنٹ پراپرٹی ہے وہ ہے اورینٹیشن سو لینر جو لے آؤٹ ہے اس میں آپ تو یا ہوریزونٹل ایلیمنٹس کو پلیس کریں گے یا ان ایلیمنٹس کو آپ ورٹیکلی پلیس کریں گے فی الحال میں اس کو ورٹیکل رکھتا ہوں اور سو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے لینر لے آؤٹ کا ٹیگ ہے یہ ویو گروپ ہے اور اس ویو گروپ کے اندر کیا ہے ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ ویو ہے ٹیکسٹ ویو جو ہے تو وہ لیول کا کام کرتا ہے اس کا اگر میں یہ ٹیکسٹ سائز انکریز کروں تو یہ آپ کو پھر صاف نظر آئے گا اچھا اس کا ایک ٹیکسٹ موڈ ہے اس ایکزام ایل فائل کو اور آپ اس کا ڈیزائن موڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو میکسیمائز کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو ایریا ہے اس یہ وہ لینئر لے آؤٹ ہے اور اس کے اندر لینئر لے آؤٹ کے اندر یہ ہمارے پاس وہ ٹیکسٹ ویو ہے یہاں سے آپ اس ٹیکسٹ ویو کی پراپرٹیز چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو آئی ڈی دے سکتے ہیں اس میں جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے آپ یہ ٹیکسٹ چینج کر سکتے ہیں ٹیکسٹ سائز جو ہے آپ چینج کر سکتے ہیں لیٹ سے میں اس ٹیکسٹ سائز کو کرتا ہوں ٹوینٹی فور ایس پی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کا سائز ہے امپروو ہو گیا ہے ٹیکس سٹائل آپ چینج کر سکتے ہیں میں نے اس کو بولڈ کر دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بولڈ ہو گیا ہے اس کے علاوہ ٹیکسٹ کلر ہو گیا اور اس طرح کی اور کافی ساری چیزیں آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں سو اس ایپ کو فیلال میں لانچ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایمیلیٹر ہے تو اس پہ یہی ایکٹیوٹی آئی گی اور اس میں ہیلو ورلڈ لکھا ہوا نظر آئے گا پرابلم ہے سو پرابلم کو حل کرنے کے لیے آپ یہ چیک ایک دفعہ آف کریں اور ایک دفعہ آن کریں گے تو پرابلم حل ہو جائے گی
जेनी मोशन को सेलेक्ट किया और हम अभी ये ऐप लॉन्च करने लगे हैं लॉन्च होने में ये थोड़ा सा टाइम लेती है फर्स्ट टाइम बिल्ड में फिर नेक्स्ट टाइम इसको लॉन्च होने में इतना टाइम नहीं लगता तो आप यहाँ इसमें कोड के थ्रू भी मतलब कंपोनेंट्स व्यूज ऐड कर सकते हैं और अगर आप कोड के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डिज़ाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी आप कर सकते हैं आप यहाँ से कोई भी विजिट उठा के लेट से आप बटन प्लेस करना चाहते हैं तो बटन को आप यहाँ से माउस के साथ पकड़कर इसको आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास बटन यहाँ पे प्लेस हो जाएगा ये हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है आप देख सकते हैं कि इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है अब इन नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ऐड करेंगे बटन वगैरह ऐड करेंगे उसमें फर्दर लीनर लेआउट को और डिस्कस करेंगे और बटन को भी डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में वो मस्ट मेंशन करें